మన ధ్యానాంశము ఎర్ర సముద్రము పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో ఎర్ర సముద్రమును గురించి దేవుడు రాయించాడు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రము అన్నటువంటిది ఏంటిది ఎందుకు ఎర్ర సముద్రమును దేవుడు ఏర్పరిచాడు ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును అపవాది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు ఎలా ఉపయోగించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రము అన్నటువంటిది ఇజ్రాయేలీలు ఐగొప్తు దేశములో బానిసలుగా ఉండేటువంటి ఆ యొక్క స్థలానికి దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి ఆ యొక్క పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి కణాను దేశానికి మధ్యలో ఉంటూ ఉంది ఇజ్రాయేలీలు ఆ యొక్క పాపపు బానిసత్వాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి ఆ యొక్క కణాను దేశంలోనికి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రము గుండా ప్రయాణము చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి మనము మన కొరకు దేవుడు ఉంచినటువంటి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఎర్ర సముద్రము లాంటి కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది చాలా సార్లు మన విశ్వాస జీవితంలో అనేక ఎర్ర సముద్రాలు ఎదురయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రము అన్నటువంటిది మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలకు సాదృశ్యంగా ఉంది పాపాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి నీవు దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి ఆ భూమిలోనికి వెళ్ళడానికి ఎర్ర సముద్రము గుండా ప్రయాణము చేయాల్సినటువంటిదే మరొక మార్గము లేదు అంతే ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో ఎర్ర సముద్రము అన్నటువంటి సమస్యల గుండా వెళ్ళక తప్పదు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించాము కాబట్టి ఎర్ర సముద్రము కాకుండా మరొక మార్గములో పరలోకాన్ని చేరాలంటే వీలుక ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మన జీవితాలలో తప్పకుండా మనము హింసను పొందాల్సినటువంటి పరిస్థితి అని శ్రమను అనుభవించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అని ఇరుకులు ఇబ్బందుల గుండా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి అని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ చాలా స్పష్టముగా తెలియజేసింది సో ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు ఆ యొక్క ఐగొప్తు బానిసత్వమును వదిలిపెట్టి ప్రయాణం చేస్తున్నారు మధ్యలో ఎర్ర సముద్రము ఎదురైంది అపవాది ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును ఎలా ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాడు తెలుసా అపవాది విశ్వాసి జీవితంలో ఆయన ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే ఆ ఎర్ర సముద్రములో నిన్ను ముంచివేయాలని ఆ సమస్యలో నిన్ను కృంగదీయాలని ఆత్మీయంగా నిన్ను చంపివేయాలని అపవాది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇజ్రాయేల్ జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది యోశు గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినాన్ని మనం చదివితే నేను ఐగుప్తులో నుండి మీ తండ్రులను రప్పించినప్పుడు మీరు సముద్రమునొద్దకు రాగా ఐగుప్తీయులు రథములతోనూ రౌతులతోనూ మీ తండ్రులను ఎర్ర సముద్రము వరకు తరిమిరి ఎక్కడి వరకు తరిమారు ఎర్ర సముద్రము వరకు తరిమారు ఎందుకో తెలుసా ఎర్ర సముద్రము వరకు మనము ఇజ్రాయేలీలను తరమగలిగితే చాలు ఇక వారిపై మనము విజయాన్ని సాధించినట్లే ఎందుకంటే ఎర్ర సముద్రము నుండి ఎటు వెళ్లాలో వారికి దిక్కు తోచను అలాంటి పరిస్థితిని వారు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి మనము మన శత్రువులను అనగా ఈ యొక్క పాపపు బానిసత్వము నుండి విడిచిపెట్టి ఏసు దగ్గరికి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి విశ్వాసి జీవితంలో సమస్యలు అన్నటువంటి ఎర్ర సముద్రము దగ్గరికి నేను తరమగలిగితే చాలు వారు విశ్వాస జీవితంలో పతనమైపోతారని అపవాది ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రంలో ముంచివేయాలని 
ఈ ఆత్మీయ జీవితాన్ని సమస్యలలో సతమతము చేయాలని వాడు కోరుతూ ఉన్నాడు అయితే దేవునికి స్తోత్రం అపవాది ఏ ఎర్ర సముద్రమునైతే ఉపయోగించిన ఆత్మీయ జీవితాన్ని నాశనము చేయాలనుకున్నాడో అదే ఎర్ర సముద్రమును దేవుడు ఉపయోగించి నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు హలలుయ దేవుడు ఆ ఎర్ర సముద్రమును ఎలా ఉపయోగించాడంటే నెంబర్ వన్ ఇస్రయేలీయులకు ఆ ఎర్ర సముద్రమును దాటగలిగినటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి దాన్ని ఉపయోగించాడు హలలుయ ఇంకా ఇస్రయేలీయులు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉంటున్నప్పుడే దేవుడు ఎర్ర సముద్రములో పని చేయడం ప్రారంభించాడు హలలుయ ఆ యొక్క ఐగుప్తు రాజు అయినటువంటి ఫరో ఇస్రయేలీలను పంపించడానికి ఒప్పుకోవడానికి దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నా ఆయన ఆయన హృదయము కఠినపరచబడింది కాబట్టి ఆయన ఇస్రాయేలీలను పోనియడము లేదు అయితే దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తూ వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు దేవుడు ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరిచాడంటే ఇస్రాయేలీలు కనాను దేశంలోనికి ప్రవేశించడానికి అవసరమైన విశ్వాసాన్ని వారికి కలిగించడానికి ఊరినే ఫరో పంపించేసింటే వీళ్ళు బయలుదేరుంటే ఎర్ర సముద్రం నుంచి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేవారే ఎందుకంటే వారికి ఆ విశ్వాసము లేదు అయితే ఇక్కడ దేవుడు వారిలో విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి ఒకసారి మెడతలను పంపించాడు మోసేతో అన్నాడు మోసే నీ కర్ర చాపు ఈసారి ఐగొప్తు దేశం అంతటి మీదకి మెడతలు వస్తాయి ఏం చేస్తాయో తెలుసా అవి వచ్చి ఐగొప్తులో ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని అంతా తినివేస్తాయి ఏ ధాన్యాన్ని బట్టి ఐగొప్తులు గర్విస్తూ ఉన్నారు ఏ పంట అయితే సమృద్ధిగా పండింది కాబట్టి మా జీవితాల్లో ఏ కొరత ఉండదని ఐగొప్తులు అతిశయిస్తున్నారు ఆ యొక్క పంటను తినివేయడానికి నాశనము చేయడానికి ఇంకా ఐగొప్తు దేశంలో పచ్చని ఏ చెట్టు ఉండకుండా భయంకరంగా హాని చేయగలిగినటువంటి మెడతలు నేను పంపిస్తూ ఉన్నాను పంపించాడు దేవుడు మెడతలు వచ్చాయి సర్వనాశనము చేశాయి ఐగొప్తులు భయపడిపోయారు ఇప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క మెడతలను ఎక్కడికి పంపించాడో తెలుసా చూడండి దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది నిర్గమ కాండం పదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అప్పుడు యహోవా గాలిని త్రిప్పి మహాబలమైన పడమటి గాలిని విసర చేయగా అది ఆ మిడతలను కొంచుపోయి ఎర్ర సముద్రములో పడవేశను ఐగుప్తు సమస్త ప్రాంతములలో ఒక్క మిడత ఆయనను నిలవలేదు ఐగుప్తులోనికి దేవుడు పంపించినటువంటి మిడతలన్నింటినీ దేవుడు ఎక్కడికి పంపించాడంటే ఎర్ర సముద్రములోనికి పంపించారు హలలుయ ఐగుప్తులకు ఉన్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ ఏంటో తెలుసా ఎందుకు ఫరో ఇస్రయేలీలను పంపించాడో తెలుసా వీరి ప్రయాణంలో ఎర్ర సముద్రం అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ ఎర్ర సముద్రము దగ్గర వీరిని ఎలా అయినా పట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడే వీరిని వండనిస్తే వారి దేవుడు మనల్ని నాశనం చేస్తున్నాడు మనం నష్టపోతూ ఉన్నాం మన రాజ్యం కూలిపోతుంది అయితే వీరిని పోనిచ్చి ఎర్ర సముద్రము దగ్గర పట్టుకుందాం అనుకున్నాడు ఐగుప్తు రాజు అపవాది ఎర్ర సముద్రాన్ని నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నాశనము చేయడానికి ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు అయితే దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఏ అపవాది అయితే ఏ శత్రువు అయితే నేను నాశనము చేయాలని ఎర్ర సముద్రమును సిద్ధపరిచిందో ఇప్పుడు ఆ శత్రువు యొక్క బలాన్ని దేవుడు ఎక్కడ కలుపుతున్నాడు ఎర్ర సముద్రములో కలుపుతున్నాడు ఇజ్రాయేలీలు ఆ యొక్క ఐగుప్తును దాటడానికి వారికి ఏది సహాయపడింది అని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తుందో తెలుసా హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో అపోసుడైన పౌల్ అంటూ ఉన్నాడు విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రములో పడి నడిచిపోయి విశ్వాసం విశ్వాసం లేకపోతే దేవుడు ఆ ఎర్ర సముద్రమును పాయలుగా చీల్చినా నడవలేనటువంటి పరిస్థితి 
ఎందుకు చాలా సార్లు మన ఆత్మీయ జీవితంలో సమస్యలోనే మనము ఉండిపోతున్నాము తెలుసా ఇజ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రమును ఆ యొక్క సమస్యను అధిగమించినట్లుగా మనము ఎందుకు అధిగమించలేకపోతున్నామో తెలుసా విశ్వాసము లేదు దేవుడు సమస్యను రెండుగా చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన నీ సమస్యను ఎండిపోయేటట్లు చేయగలిగినటువంటి వాడే అయితే కూడా ఆ సమస్యలో నీవు ప్రయాణం చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి విశ్వాసము లేకపోతే ఏమి ప్రయోజనం దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును పాయిల్గా చేశాడు అయితే విశ్వాసం లేకపోతే ఎవరు ఆ యొక్క సముద్రము మధ్యలో నడుస్తారు నెంబర్ వన్ దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును ఎందుకు ఉపయోగించాడంటే ఇస్రాయేలీలకు కావలసినటువంటి విశ్వాసాన్ని వారికి కలిగించడానికి మన జీవితంలో కూడా అంతే సమస్యలు ఎందుకో తెలుసా అంతము వరకు మన విశ్వాసాన్ని కొనసాగింపజేసి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి విశ్వాసమును మనం పొందుకోవడానికి రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే నెహమ్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన నీవు నీతిమంతుడవై ఉండి నీ మాట చొప్పున జరిగించుతివి ఐగుప్తులో మా పితరులు పొందిన శ్రమను నీవు చూచితివి ఎర్ర సముద్రమున వారి మొరను నీవు వింటివి హలలుయ రెండవదిగా ఎందుకు ఎర్ర సముద్రం అంటే ఎర్ర సముద్రము అన్నటువంటి శ్రమలు సమస్యల గుండా నీవు వెళ్ళినప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటావు అంటే దేవునికి మొర్ర పెట్టడం నేర్చుకుంటావు హలలుయ ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రము దగ్గర దేవునికి మొర్ర పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము అందుకే నెహమ్యా అంటున్నాడు ఓ దేవా నీవు ఇజ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రము యొక్క మొర పెట్టినప్పుడు వారి మొరను నువ్వు విన్నావు ఆలకించావు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సమస్యలు ఎందుకంటే నిన్ను దేవుణ్ణి మరింత సమీపముగా చేయడానికి హలలుయ ఎర్ర సముద్రం అన్నటువంటి అనుభవము అపవాది ఎందుకు ఉద్దేశించాడంటే నిన్ను దేవుణ్ణి దూరం చేయడానికి అయితే దేవుడు అదే ఎర్ర సముద్రాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే నిన్ను దేవుణ్ణి మరింత సమీపముగా చేయడానికి అక్కడ ఇస్రాయేలీలు వారు దేవుని అద్భుతాలని చూశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రము దగ్గరికి వచ్చి వారు మొర పెడుతూ ఉన్నారు ప్రభు ఏమి చేయాలి వెనక శత్రు వస్తున్నాడు ముందర ఎర్ర సముద్రం ఉందని వారు మొర పెట్టినప్పుడు దేవుడు వారి మొరను ఆలకించాడు నీ శ్రమలో ఆయన నీకు తోడై ఉండేటువంటి దేవుడు హలలుయ నీ సమస్యలో ఆయన నీతో కూడా ఉండి నిన్ను ముందుకు నడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఆపత్ కాలంలో వారు మొర పెట్టినప్పుడు నేను వారి మొరను విన్నాను కష్ట కాలం ముందు వారు మరపెట్టగా నేను వారికి సహాయం చేశాను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉంటాను అతన్ని విడిపిస్తాను అతన్ని గొప్ప చేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే మన జీవితాల్లో మనము కష్ట కాలము గుండా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు శ్రమల గుండా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఆపత్ కాలము గుండా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఎందుకంటే దూరం నుంచే ఎర్ర సముద్రమును చూచి భయపడిపోతున్నాం అవును మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఎలా కనిపిస్తాయో తెలుసా ఒక సముద్రము లాగే కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మీరు సముద్రము దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడి చూస్తే మీ కంటి చూపు మేరకు సముద్రము కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అదే విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో అపవాది తెచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్ర అనుభవం అనగా శ్రమలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా ఈ సమస్యను అధిగమించలేము ఇది చాలా పెద్ద సమస్య ఇది చాలా పెద్ద ఇరుకు ఇది చాలా పెద్ద నష్టం ఇక నా జీవితంలో దీనిని నేను ఎలా చేయించగలను అన్నట్లుగానే కనిపిస్తుంది అయితే ఆ అనుభవం నీకు అవసరం ఎందుకో తెలుసా ఆ అనుభవంలో దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నటువంటి విశ్వాసం నీకు కలుగుతుంది ఆ అనుభవంలో నీవు దేవునికి ఇంకా సమీపముగా చేయబడేటువంటి స్థితి ఉంది దేవుడు ఇస్రాయేలీల మరను వినాడు ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన పద్మూడవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఎర్ర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చీల్చను ఆయన కృప నిరంతరం ఉండను హలలుయ ఆయన నీ సమస్యను పాయలుగా చీల్చగలిగిన దేవుడు 
ఆయన నీ కష్టాలను ఇరుకులను ఇబ్బందులను ఆయన వాటిని రెండుగా చేయగలిగినటువంటి దేవుడు ఏ సమస్యనైతే నువ్వు పెద్దదిగా అనుకుంటున్నావో దాన్ని దేవుడు విడదీయగలడు ఆ సమస్యను చాలా చిన్నదిగా నీకు చూపించగలడు ఆ సమస్య గుండా ప్రయాణం చేయడానికి నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని సమస్యలో సాహితం ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆయన మార్గాన్ని సిద్ధపరచడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడే అయితే విశ్వాసం లేకపోతే సముద్రం దగ్గరే నిలబడిపోయి కొంతమంది సమస్యలలో ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది తిరిగి శత్రు పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటువంటి వారు ఉన్నారు విశ్వాస జీవితంలో ఇది వాస్తవం కాదంటారా ఆత్మీయంగా జన్మించినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలను బట్టి తిరిగి పాప జీవితానికి వెళ్ళిపోలేదా కొంతమంది కొంతమంది ఏసును అంగీకరించినటువంటి వారి సహితము వారి జీవితాల్లో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు బట్టి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారు లేదా విశ్వాసము ఇస్రాయేలీలకు లేకుండా ఉంటే వారికి రెండే ఆప్షన్స్ ఒకటి శత్రువు దగ్గరికైనా వెళ్ళిపోయి వారి పాదాలు పట్టుకుని ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయేటువంటిది లేకపోతే శత్రువు చేతిలో ఎందుకు చావడమని ఎర్ర సముద్రంలో దుంకి చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి అయితే వారికి కావలసిన విశ్వాసాన్ని దేవుడు ముందుగానే వారికి కలిగించాడు కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి ఆ సమస్యల గుండా ప్రయాణం చేయడానికి ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా సహాయము చేయడానికి ఆయన ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన వాక్యాన్ని నీకిచ్చాడు హలలు యా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది అది క్రీస్తుని గురించినటువంటి మాటలు వినుట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది ఎందుకు చాలా మంది విశ్వాసులు వారి విశ్వాస జీవితంలో పత్రం అయిపోతున్నారంటే ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోతున్నారంటే తిరిగి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారంటే విశ్వాసము లేదు ఎందుకు లేదో తెలుసా విశ్వాసము ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని వారు చదవడం లేదు విశ్వాసాన్ని కలిగించినటువంటి ఈ వాక్యాన్ని చదవ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుర్కొనే ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోతావు జాగ్రత్త ప్రియ సంఘమా నీ అనుదిన జీవితంలో నీవు ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని చదవాలి చదివితే ఎర్ర సముద్రమును తాటగలిగినటువంటి విశ్వాసాన్ని దేవుణ్ణికి ఇస్తాడు హలలు నూట అరవ కిత్తన తొమ్మిదవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ఆయన ఎర్ర సముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయను మైదానము మీద నడుచున్నట్లు వారిని అగాధ జలములలో నడిపించను హలలుయ నీ సమస్యలను ఆయన పాయలుగా చేయడము కాదు నీ సమస్యలు ఆరిపోయేటట్లు చేయగలడు హలలు చూడండి సమస్యలు లేకుండా చేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేయడం లేదు నీ సమస్యలను పాయలుగా చేసి నీ సమస్యల గుండా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నేను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళగలను ఒకవేళ సమస్యలు వస్తే ఆ సమస్యలు ఆరిపోయేటట్లు కూడా నేను చేయగలను అది దేవుడు మనకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నటువంటి విశ్వాసం ఏసును అంగీకరించాం కాబట్టి కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు శ్రమలు వేదనలు హింసలు ఇవేవి ఉండవని కాదు వస్తాయి అయితే మన నిరీక్షణ ఏంటంటే వాటి గుండా తీసుకుని వెళ్ళడానికి దేవుడు ఒక మార్గాన్ని సిద్ధము చేయగలడు ఆయన ఎర్ర సముద్రములో మైదానమును చేయగలడు హలలు ఆయన ఆ యొక్క అగాధ జలములలో నేను నడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు హోషువ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చినంలో ఇక్కడ దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును ఎండిపో చేశాడని అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయిస్తున్నాడు ఆయన ఎర్ర సముద్రమును అనగా నీ సమస్యలను పాయలుగా చేయగలడు నీ సమస్యలను ఆయన ఆరిపోయేటట్లు చేయగలడు ఆయన నీ సమస్యలు ఎండిపోయేటట్లు చేయగలడు ఆయన ఏమైనా చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడే మూడవదిగా దేవుడు ఎందుకు ఎర్ర సముద్రమును ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాడంటే ఎందుకు దేవుడు ఎర్ర సముద్రము లాంటి సమస్యలను మన ఆత్మీయ జీవితంలోనికి అనుమతిస్తున్నాడంటే నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తనలో పదైదవ వచ్చినంలో కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు ఫరోను అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ఆయన ముంచి వేసెను ఆయన కృప నిరంతరం ఉండను నిర్గమ కాండం పదైదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము 
సెలవిస్తుంది ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముద్రములో పడద్రోషను అతని అధిపతులలో శ్రేష్ఠులు ఎర్ర సముద్రములో మునిగిపోయారు ఐగుప్తు యొక్క రాజ్యమంతా ఫరో సహితము వారి యొక్క రథాలు సైనికులు వారి యొక్క అధిపతులలో శ్రేష్ఠులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారంటే ఎక్కడ నాశనం అయ్యారంటే ఏ ఎర్ర సముద్రమునైతే ఉపయోగించి శత్రువు ఇజ్రాయేలీల ఆత్మీయ జీవితాన్ని పతనము చేయాలనుకున్నాడు అదే ఎర్ర సముద్రములో వారి ఫలమంతా కలిసిపోయింది హలలుయా కాబట్టి అపవాది ఒకవేళ నీ జీవితంలోనికి ఒక సమస్యను నీకు కీడు చేయడానికి అనుమతించి ఉండవచ్చు ఒకవేళ ఆ కష్టం ఇరుకు ఇబ్బంది అపవాది నేను కృంగదీయాలనే అనుమతించి ఉండొచ్చు అయితే ఒకవేళ నీకు విశ్వాసం ఉంటే అంటే ప్రతిరోజు నీ ఒకవేళ ఈ దేవుని వాక్యాన్ని చదవగలుగుతూ ఉంటే ఆ ఎర్ర సముద్రములో అపవాది శక్తి బలము వాని యొక్క తంత్రాలు వాని యొక్క ప్రణాళికలు అన్నీ కూడా సర్వనాశనము చేయాలని దేవుడు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సంఘమా ఎర్ర సముద్రము లాంటి సమస్యలు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉండనే ఉంటాయి కొంతమంది విశ్వాసులు ఎలా ఉంటారంటే ఎర్ర సముద్రమును దాటిన అనుభవం వారికి ఉంది వచ్చారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక ఎర్ర సముద్రం వారి జీవితంలో ఎదురైంది కాబట్టి దేవుడు అద్భుతంగా అక్కడ మొరపెట్టినప్పుడు ఎర్ర సముద్రమును దాటించా నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అప్పుల సమస్యల గుండా దేవుడు నేను తీసుకుని వెళ్ళి నిన్ను బాగు చేశాడు నీ అనారోగ్య పరిస్థితిలో దేవుడు నేను స్వస్థపరిచాడు దే ఏ సహాయం కొరకైతే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చావో ఆ సహాయాన్ని నీవు దేవుని దగ్గర పొందుకున్నావు ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రము దాటేశావు కాబట్టి దేవుణ్ణి మరిచిపోయావేమో కొంతమంది ఇస్రాయేలీలు అలాంటి బుద్ధిహీనమైన పని చేశారు కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు నూట అరవ కీర్తన ఇరవై రెండవ వచనం ఎర్ర సముద్రము నొద్ద భయము పుట్టించు క్రియలను చేసిన తమ రక్షకుడైన దేవుణ్ణి మరచిపోయి కొంతమంది ఇజ్రాయేలీలు దేవునికి మొరపెట్టిన అనుభవం ఉంది విశ్వాసంతో ఎర్ర సముద్రంలో దాటినటువంటి అనుభవం ఉంది శత్రువు ఏ విధంగా అయితే అదే ఎర్ర సముద్రంలో నశించిపోయాడో కండ్లరా చూశారు అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఎర్ర సముద్రము దగ్గర దేవుడు వారికి చేసిన సహాయాన్ని మర్చిపోయారు అందుకే కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు ఆ కీర్తనలో ఇస్రాయేలీలు నశించిపోయారు ఇస్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రమును దాటారు అంతటితో అయిపోలే అయితే వారు కనాను దేశంలోనికి వెళ్ళాలంటే యోర్ధాను నది కూడా దాటాలి హలలుయా ఒక ఎర్ర సముద్రంతో అయిపోదు నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో వచ్చేటువంటి సమస్యలు వారు ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము చీల్చబడుట చూశారు పాయలుగా చేయబడ్డం చూశారు ఆరిన నెలను నడిచారు శత్రువులు మునిగిపోవడం చూశారు అయితే కూడా అంతటితో ఆగిపోలేదు వారి ప్రయాణం వారి జీవితంలో మరొక నదిని దాటాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు యోర్ధాను నది దాటాలి అయితే కొంతమంది దాటలేని పరిస్థితి ఎందుకో తెలుసా మర్చిపోయారు ఎర్ర సముద్రము అనుభవాన్ని ఎర్ర సముద్రమును పాయిల్గా చేసినటువంటి దేవుడే యోర్ధాను నదిని కూడా పాయిల్గా చేశాడు హలలుయ ఎర్ర సముద్రమును ఎండిపోయేటట్లు చేసినటువంటి దేవుడే ఆ యొక్క యోర్ధాను నదిని కూడా ఎండిపోయేటట్లు చేశాడు ఎర్ర సముద్రమును ఆరిన నేలగా చేసినటువంటి దేవుడే ఆ యొక్క యోర్ధాను నదిని కూడా ఆరిపోయేటట్లు చేశాడు నీ జీవితంలో ఎలాంటి నదులైనా సముద్రాలైనా ఎదురు రావచ్చు ఆత్మీయ జీవితంలో అయితే దేవుడు ప్రతి సముద్రములో ప్రతి నదిలో అపవాది తెచ్చేటువంటి ప్రతి అడ్డు మార్గములో సైతము ఆత్మీయంగా ముందుకు కొనసాగడానికి ఆయన ఒక మార్గాన్ని సిద్ధపరచడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడే అయితే నీకుందా ఆ విశ్వాసం ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి ఉందా నీకు ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయిల్గా చీల్చబడినప్పుడు అటువైపు ఇటువైపు నీళ్లు ఎత్తుగా నిలబడినప్పుడు ఆ యొక్క సముద్ర అనుభవంలో ముందుకు వెళ్ళేటువంటి తమ్ము విశ్వాసం ధైర్యము నీకుందా 
చాలా మందికి లేదు అయ్యో ఎక్కడ నీళ్ళు వస్తాయో ఎక్కడ మధ్యలో వచ్చి మమ్మల్ని ముంచివేస్తాయో అని భయపడేవారు ముందుకు వెళ్ళలేరు అయితే ఇస్రాయేలీలకు ఆ విశ్వాసం కలిగింది ఎట్లో తెలుసా వారు దేవుని కార్యాలను చూశారు ఈ దినంలో నీవు దేవుని కార్యాలను చూడాలంటే ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని చదవాలి కాబట్టి ప్రియ సంఘమ ఎర్ర సముద్రం అన్నటువంటి అనుభవం ఒకవేళ నీవు దేవుని వాక్యాన్ని చదివితే అది ఎంతో మధురమైనటువంటి అనుభవం హలలూయ లేదంటే ఆ ఎర్ర సముద్రం అన్నటువంటి అనుభవం నీ జీవితంలో చాలా ఛేదైనటువంటి అనుభవం కాబట్టి నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది సమస్యలలో ఛేదైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే విశ్వాసమును కలిగి ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రం అన్నటువంటి సమస్యల అనుభవాన్ని మధురమైనటువంటి అనుభవంగా మార్చుకున్నావా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నీ యొక్క సమస్యలోనే నీ యొక్క సమస్య ద్వారానే సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడు హలలూయ అపవాది ఏదైతే నీ జీవితంలోనికి నేను పరద్రోయాలని తీసుకుని వచ్చాడో దాన్నే దేవుడు ఉపయోగించి నీకు విజయాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు హలలూయ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇలా దావీదు జీవితంలో ఆ యొక్క గొల్యాతు చేతిలో ఒక ఖడ్గమును అపవాది ఉంచాడు ఎందుకో తెలుసా ఎవరైతే వాణి మీదకి వెళ్తే వారిని చంపడానికి అయితే దేవుడు ఎలా చంపించాడు ఆ గొల్యాతును ఆ గొల్యాతు కత్తితోనే దావీదు గొల్యాతును చంపేటట్లు చేశాడు హలలుయ దావీదుకు ఆ ఇక ఖడ్గం అవసరం లేదు యుద్ధమునకు సంబంధించినటువంటి వస్త్రాలు అవసరము లేదు ఎందుకో తెలుసా అపవాది దావీదును చంపడానికి ఒక ఖడ్గాన్ని ఎన్నుకున్నాడు అయితే దేవుడు అదే ఖడ్గాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అదే కొల్యాతును చంపడానికి యేసు ప్రభు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు అక్కడ అపవాది కొన్ని పశువులను కట్టి పెట్టాడు అయితే దేవుడు ఆ పశువులను ఎలా తోలివేశాడో తెలుసా ఏ తాళ్లతో అయితే అపవాది ఆ పశువులను అక్కడ కట్టిందో అదే తాళ్లతో ఆయన కొరడాలు చేశాడు హలలుయ కాబట్టి నీ జీవితంలో ఇంకేదో అవసరం లేదు అపవాది తెచ్చిన సమస్యను ఆయన నీకు ఆశీర్వాదంగా చేయగలడు అపవాది నీ జీవితంలో తెచ్చే కష్టాన్ని ఇరుకును ఇబ్బందుని అస్వస్థతను ఎలాంటి సమస్యనైనా ఆయన నీకు దీవనకరముగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు ఇప్పుడు చెప్పండి మన జీవితంలో ఎర్ర సముద్రము కావాలనుకుంటామా వద్దనుకుంటామా ఎర్ర సముద్రము కావాలి అయితే ఈ విషయం తెలియనో లేమనుకుంటారు అయ్యో ఎర్ర సముద్రము వద్దే వద్దు సమస్యలు వద్దు సమస్య వస్తే ఇక యేసు ప్రభుని ప్రార్థన చేయను బైబుల్ చదవను చర్చికి రాను ఇంకంతే కాదు ఆ విశ్వాసం ఎందుకంటే వాక్య జ్ఞానము లేదు కాబట్టి నీ అనారోగ్యములో నీవు దేవుణ్ణి మహింపరిచేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు హలలుయ దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అయితే ఆయన అనారోగ్య పరిస్థితులు కూడా నిన్ను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళగలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ప్రియ సంఘమ ఎర్ర సముద్రము లాంటి సమస్యలు మనకు కావాలి వాటిని అనుమతిద్దాం సంతోషముగా ఆ ఎర్ర సముద్రము అనుభవంలో ప్రయాణం చేద్దాం ఎంత ఎక్సైటింగ్ అవుతుంది సముద్రము రెండు పాయలుగా చీల్చబడినప్పుడు విశ్వాసముతో ఆ సముద్రము గుండా ప్రయాణము చేస్తే ఆ అనుభవం ప్రతి విశ్వాసి కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అట్టి కృపను దేవుడు దయచేయునట్లు మనము ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదాం తలలోంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందున తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలనైనా ప్రతిరోజు మీ వాక్యాన్ని చదివి మీ వాక్యం ద్వారా విశ్వాసాన్ని పొందుకొని ఆ యొక్క సమస్యల దగ్గర ప్రార్థించి మీ అద్భుత కార్యాలని చూసి ఆయన శత్రువుపై అత్యధిక విజయాన్ని పొందుకొని మీరు వాగ్దానం చేసిన పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్నటకు సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమును ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెను